Windows 10 User Interface Desktop. நாம் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு கிளாஸில் டெஸ்டாப்பை பற்றி கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸில் அந்த டெஸ்டாப்பை கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு மூணு விண்டோவை இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஓப்பனில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் எந்தெந்த விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த விண்டோவுக்கு கீழே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பார் காட்டும் இந்த ஐக்கான்லாம் வந்து ஷார்ட் கட் ஐக்கானா இதை நாம் என்ன ஓப்பன் பண்ணலை நம்ம இப்போ நோட் பேடில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் ஒரு நோட் பேடு வேணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஸ்டார்ட்டில் போய் இன்னொரு தடவை நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்கேயே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் பேட் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு புதுசாக ஒரு நோட் பேடு ஓப்பன் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே நோட் பேடை செலக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நோட் பேடு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு புதுசாக அப்ளிகேஷனை நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பெயிண்ட் ஓப்பன் ஆகிருக்குது இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் ஏற்கனவே நம்ம நாலஞ்சு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம்னா எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஆல்ட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஆல்ட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த ப்ரிவியூவை பார்த்துட்டு எந்த அப்ளிகேஷன் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நோட் பேடு தான் நமக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் டேபு கீயே ஒவ்வொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் விண்டோ சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போ ஆல்ட்டு கீயை முதல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அந்த கீயை பிடிச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறமா டேபு கீயை நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போ உங்களுக்கு ஆக்டிவ் விண்டோ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஒர்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால விண்டோஸ் டென்னில் நமக்கு டாஸ்க் வியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டாஸ்க் பாரில் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டாஸ்க் வியூ இருக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ எல்லாமே ப்ரிவியூ காட்டும் நாம் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டால் போதும் இந்த இடத்துல எந்த விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணணும் ஆக்டிவாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் ஆக்டிவாக மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஒர்க்கை நம்ம கீபோர்ட்லேயும் செய்யலாம் இந்த நாலு விண்டோவில் எந்த விண்டோவும் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம வெளியில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் கீபோர்டில் செய்கிறதா இருந்தால் விண்டோஸு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணோம் இப்போ விண்டோஸு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் விண்டோஸ் டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நாலு விண்டோவினுடைய ப்ரிவியூ காட்டுது இப்போ ஆரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த விண்டோவை வேணால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எதுவும் செலக்ட் பண்ண தேவையில்லைன்னா எஸ்கேப் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் சில டைமில் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த டாஸ்க் வியூ அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்காது இந்த டாஸ்க் வியூ பட்டன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா டாஸ்க் பாரை ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல டாஸ்க் வியூ பட்டன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டிக்கை யாராவது ரிமூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு டாஸ்க் பாரில் டாஸ்க் வியூ காட்டாது டாஸ்க் வியூ இல்லைன்னா இந்த இடத்துல போய் இந்த டிக்கை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கிறீங்க நாம் இப்போ ரெண்டு நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பெயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெயிண்ட்டு இமீடியட்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் இதுவே நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு நோட் பேடில் எந்த நோட் பேடு வேணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மவுஸில் ரெண்டு கிளிக்கு பண்ண வேண்டி வரும் ஒரு கிளிக்கு டாஸ்க் பாரில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணணுமோ அந்த விண்டோவை செலக்ட் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தவரை எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா டாஸ்க் பார் செட்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டாஸ்க் பார் செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் டாஸ்க் பார் பட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா டாஸ்க் பாரில் பட்டனை கம்பைன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நமக்கு ரெண்டு நோட் பேடை கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஐக்கானை காட்டுது இந்த இடத்துல நீங்கள் நெவர் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரே அப்ளிகேஷன் ரெண்டோ மூணோ ஓப்பன் பண்ணால் கூட அதை கம்பைன் பண்ணாது இந்த இடத்துல நீங்கள் வென் டாஸ்க் பார் இஸ் ஃபுல் அப்படிங்கிறத செலக்
ரைட் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்காது ஒரு உதாரணத்துக்கு டாஸ்க் பாருடைய ப்ராப்பர்ட்டியை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படி நினச்சோம்னா நாம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயுமே இடம் கிடையாது நோட் பேடை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா நோட் பேடுடைய ஆப்ஷன் தான் வரும் இதுவே நீங்கள் டாஸ்க் வியூ பட்டனை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்போ வேணும்னா உங்களுக்கு டாஸ்க் பார் செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இந்த செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக நம்ம டாஸ்க் பாரில் ரைட் கிளிக் பண்ணுவோம் டாஸ்க் பார் எப்போயாவது ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் டாஸ்க் வியூ பட்டனை ரைட் கிளிக் பண்ணி டாஸ்க் பார் செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ணலாம் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த ரீசைக்கிள் பின்னை உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்பில் மட்டும்தான் காட்டும் வேறு எந்த லொக்கேஷன்லையும் காட்டாது நீங்கள் சி ட்ரைவு டி ட்ரைவு இப்படியெல்லாம் ஃபைலை டெலிட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபைலையுமே இந்த ரீசைக்கிள் பின்னுக்குள்ளார காட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ரீசைக்கிள் பின் எம்டியாக இருக்குது உள்ளே எதுவுமே கிடையாது நாம் சி ட்ரைவில் போய் ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறோம் சி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணி அதில் டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகிறோம் டாக்குமெண்ட்டில் டெஸ்ட்டு சி ட்ரைவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கோம் இதை டெலிட் பண்ணுறோம் இதை டெலிட் பண்ணும்போ உங்களுக்கு ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு அனுப்பட்டா அப்படின்னு கேட்குது ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு அனுப்புறதுக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம தெரியாமல் டெலிட் பண்ணிட்டால் கூட ரீசைக்கிள் பின்லேருந்து திரும்பி எடுத்துடலாம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரீசைக்கிள் பின்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் டிஸ்பிளே டெலிட் கன்ஃபர்மேஷன் டைலாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஓ கிளிக் பண்ணிடுறோம் இப்போ சி ட்ரைவில் போய் டாக்குமெண்ட்டில் இந்த ஃபைலை நம்ம டெலிட் பண்ணோம்னா டெலிட் பண்ணட்டா அப்படின்னு கேட்காது நமக்கு டெலிட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ரீசைக்கிள் பின்னை பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா சி ட்ரைவில் நம்ம டெலிட் பண்ண ஃபைல் இருக்குது இதுவே நம்ம டி ட்ரைவில் போய் ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறோம் டி ட்ரைவில் டெஸ்ட்டு ஒன்று டி ட்ரைவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இதை டெலிட் பண்ணுறோம் இப்போ ரீசைக்கிள் பின்னில் பார்த்திங்கன்னா சி ட்ரைவில் டெலிட் பண்ணது டி ட்ரைவில் டெலிட் பண்ணது ரெண்டுமே இருக்குது இதுவே நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் யூஎஸ்பி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார டெஸ்ட்டு மூணு அப்படிங்கிற ஃபைல் இருக்குது இதை டெலிட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பென்ட்ரைவில் டெலிட் பண்ணும்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்டு சிம்பிள் காட்டிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஃபைல் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போவாது பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நம்ம எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ரீசைக்கிள் பின்னை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு பென்ட்ரைவில் டெலிட் பண்ண ஃபைல் வரல இந்த ரீசைக்கிள் பின்ல இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ண ஃபைலை திரும்பி எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போ எந்த இடத்துல நீங்கள் இதை டெலிட் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல தான் இந்த ஃபைலை ரெஸ்டோர் பண்ணோம் ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னா நம்ம டெலிட் பண்ண ஃபைலை திரும்பி எடுக்கிறதுக்கு ரெஸ்டோர்னு பேர் நீங்கள் ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபைலை ரெஸ்டோர் பண்ணோம்னா எந்த இடத்துக்கு போகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் காரணம் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் டெலிட் பண்ணியிருப்பீங்க எந்த ஃபோல்டரில் இதை டெலிட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகுது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்டோர்னு கொடுத்தோம்னா நம்முடைய ரீசைக்கிள் பின்லேருந்து அந்த ஃபைல் போயிடுச்சு நம்ம டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு தான் அந்த ஃபைல் ரெஸ்டோர் ஆகுது அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே ரீசைக்கிள் பின்லேருந்து ஒரு ஃபைலை ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்டோர் பண்ணோம்னா எந்த இடத்துக்கு அந்த ஃபைல் போவோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இந்த ரீசைக்கிள் பின்ல இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு இந்த ஃபைலுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிலன்னா இங்கேயே இந்த ஃபைலை ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபைலுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இந்த ஃபைலை நீங்கள் எங்கே மூவ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரீசைக்கிள் பின்னை நீங்கள் எம்டி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எம்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே டெலிட் பண்ண எந்த ஃபைலையுமே ரெஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதாவது திரும்பி எடுக்க முடியாது ஒரு ஃபைலை நீங்கள் டெலிட் பண்ணும்போ அந்த ஃபைல் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி டெலிட் பண்ணும்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இன்டு சிம்பிள் காட்டும் இந்த இன்டு சிம்பிள் காட்டிச்சுன்னா ஃபைல் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போகலை பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே நம்ம ஆர்டினரியாக டெலிட் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு வந்துருச்சு ஃபைலை நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை திரும்பி எடுக்கிறதுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும் நார்மலாக உங்களுக்கு பென்ட்ரைவு ரிமூவபிள் ட்ரைவ்லேருந்து